നമസ്കാരം ഞാൻ അനിൽ പരപ്പനങ്ങാടി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ താനൂർ ഗവൺമെൻറ് ദേവതാർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ് പുതിയൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആരംഭിക്കുന്നു മാത്ത് മാജിക് പേര് പോലെ തന്നെ ഗണിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളോട് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികളും പറയുന്ന മറുപടി ഗണിതം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗണിതം ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ളത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരങ്ങൾ ഒരുപാടാണ് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഗണിതം പ്രയാസകരമായി തീരുന്നതിന് കാരണമായി ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കണക്കിനോടുള്ള പേടി തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കണക്കിനോട് കുട്ടികൾക്ക് ഇത്രയധികം പേടി തോന്നാനുള്ള കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കഥ പറഞ്ഞാൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കൃഷിക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ എലിശല്യം കുറച്ച് കാലം മുമ്പാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ എലിക്കെണിയോ എലി വിഷമോ ഒന്നും കണ്ടെത്താത്ത കാലമാണ് ഒറ്റ വഴി ഈ പൂച്ചയെ വളർത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൃഷിക്കാരൻ ചന്തയിൽ പോയി ഒരു പൂച്ചയെ വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി എലിയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പൂച്ചയെ തുറന്നു വിട്ടു പക്ഷേ ഈ പൂച്ച ഇതിനു മുമ്പ് വലിയൊരു പണക്കാരൻ്റെ വീട്ടിലെ പൂച്ചയായിരുന്നു ഈ പൂച്ചയ്ക്ക് എലിയെ അല്ലാതെ മറ്റ് നല്ല ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിച്ച് ശീലമുള്ള പൂച്ചയായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഈ പൂച്ചയ്ക്ക് എലിയെ വേണ്ട പക്ഷേ കൃഷിക്കാരൻ്റെ പൂച്ചയെ കൊണ്ടുവന്നത് എലിയെ പിടിക്കാനായിരുന്നു ഒന്നാം ദിവസം ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല രണ്ടാം ദിവസം കൃഷിക്കാരൻ ഒരു എലിയെ അടിച്ചു കൊന്ന് പൂച്ചയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു പൂച്ചയോട് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു പൂച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വടി കൊണ്ട് കൃഷിക്കാരൻ പൂച്ചയെ അടിച്ചു അടികൊണ്ട വേദനയിൽ പൂച്ച എലിയെ തിന്നു രണ്ടാം ദിവസം ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു കൃഷിക്കാരൻ്റെ അടി പൂച്ച എലിയെ കഴിച്ചു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂച്ചയ്ക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എലിയെ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അടി കൊള്ളേണ്ടി വരും സ്വാഭാവികമായും എലിയെ കാണുമ്പോൾ പൂച്ചയ്ക്ക് പേടിയായി തുടങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂച്ചയെ കാണുമ്പോൾ എലിയാണ് പേടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ കണക്കാണ് പേടിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ കണക്കിനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പേടിക്കുന്നത് കാരണം കുട്ടിക്കാലത്ത് ഗണിത ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ചില അനുഭവങ്ങളായിരിക്കാം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഗണിതത്തോടുള്ള പേടി തോന്നാനുള്ള കാരണം രണ്ടാമത്തെ ആശയം ഗണിതം എന്ന ഭാഷ അമൂർത്തമാണ് ഒരു ഉദാഹരണമായി ഇപ്പോൾ ഫാൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തുടങ്ങി ഇതാണ് ഫാൻ ഇതാണ് കടലാസ് ഇതാണ് വാച്ച് എന്നാൽ അഞ്ച് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കുട്ടികൾ പറയും ഇതാണ് അഞ്ച് ഇത് അഞ്ചല്ല ഇത് അഞ്ച് വിരലാണ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം എപ്പോഴും വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാവൂ അവിടെയും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം രണ്ട് പുസ്തകം എടുത്തുകൊണ്ട് കുട്ടികളോട് പറയുന്നു ഒന്നും ഒന്നും രണ്ട് രണ്ടാം ദിവസം ടീച്ചർ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് പെൻസിലാണ് ടീച്ചർ വീണ്ടും പറയുന്നു ഒന്നും ഒന്നും രണ്ട് മൂന്നാം ദിവസം രണ്ട് ചോക്കാണ് ഒന്നും ഒന്നും രണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ചില കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലെങ്കിലും ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികം ഇന്നലെ കാണിച്ച പുസ്തകമാണോ അതോ പെൻസിലാണോ അതോ ചോക്കാണോ രണ്ട് ഈ ഒരു ആശയം അതിന് പകരം ടീച്ചർ പറയുകയാണ് ഒരു പുസ്തകം ഒരു പുസ്തകം രണ്ട് പുസ്തകം രണ്ട് പെൻസിൽ രണ്ട് പേന രണ്ട് ബെഞ്ച് രണ്ട് കുട്ടി ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളിലൂടെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ ഒരു ആശയം രൂപീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വാഭാവികമായും ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് എന്ന സംഖ്യ കഴിഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികൾ നൂറ് എന്ന് എഴുതുന്ന കാണാം അതുപോലെ നൂറ്റി ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് അടുത്ത സംഖ്യ ഇരുന്നൂറാണ് സാധാരണഗതിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംഖ്യയുടെ വലിപ്പവും സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനവും കുട്ടികൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ വ്യക്തമാകും കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെപ്പറ്റി കേട്ടറിവില്ലാത്ത ഒരു ഡൽഹിക്കാരൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നു കോഴിക്കോട് എത്താനുള്ള വഴി ഏതാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്താണെന്ന് കരുതും കോഴിക്കോട് എത്താനുള്ള വഴി ഏതാണ് അതേത്തോടെ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ നേരെ അവിടെ നിന്ന് കരിപ്പൂരിലേക്ക് വിമാനം കയറുക കരിപ്പൂർ കൊണ്ടോട്ടിക്കടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇ
അപ്പോൾ സംഖ്യയുടെ വലിപ്പവും സ്ഥാനവും തിരിച്ചറിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഗണിതം പ്രയാസകരമായി മാറുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അമൂർത്തമായ ഈ ആശയത്തെ എങ്ങനെ മൂർത്തമാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു ഗണിത അധ്യാപകൻ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് ഗണിതമെന്ന് പറയുന്ന ആശയം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ജീവിതം രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം അലാറം വെച്ചു അലാറം കൃത്യസമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്തു അഞ്ച് മണിക്ക് അലാറം അടിച്ചു അല്പം കൂടെ അദ്ദേഹം ക്ഷീണം കാരണം ഉറങ്ങിപ്പോയി അഞ്ച് മുപ്പതിന് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റു പ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾ കഴിച്ചു ആറ് മണിക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു കപ്പ് കാപ്പി ഭാര്യ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു കാപ്പി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പത്രം വന്നു ആ പത്രം തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാണുന്ന വാർത്തകൾ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നു കേരള ലോകത്ത് ഇതുവരെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ രോഗബാധിതരാണ് അതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് പേർ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഏകദേശം പതിനായിരത്തിലധികം പേർ രോഗബാധിതർ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഗണിതമാണ് കൃത്യം ഏഴ് മുപ്പതിന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായി ചായയും അഞ്ച് ദോശയും അദ്ദേഹം കഴിച്ചു ഡ്രസ്സ് ചെയ്തു ഓഫീസിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഡ്രസ്സ് ചെയ്തു പത്ത് മണിക്ക് ഓഫീസിലെത്തണമെങ്കിൽ ഒമ്പതരയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം എട്ട് കിലോമീറ്ററാണ് ഓഫീസിലേക്കുള്ള ദൂരം പത്ത് മണിക്ക് ഓഫീസിലെത്തുന്നു ജോലികൾ ചെയ്യുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുന്നു വീട്ടിലെ ജോലികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു രാത്രി ഒമ്പത് ഒമ്പത് മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു പത്ത് മണിക്ക് കിടന്നിറങ്ങുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് ടി വി കാണുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതമാണത് ഇവിടെ ഗണിതം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം കടന്നു വരാത്ത ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഈ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോയിട്ടില്ല സമയം ഗണിതമാണ് എണ്ണം ഗണിതമാണ് ഭാരം ഗണിതമാണ് ദൂരം ഗണിതമാണ് ഇതെല്ലാം ഗണിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നിത്യജീവിതവുമായി ഇത്രയധികം അടുത്ത് ബന്ധമുള്ള വിഷയമായ ഗണിതം ഏറ്റവും ആസ്വാദ്യകരമായി മനസ്സിലാക്കാൻ അധ്യാപകർക്ക് ഒരു നല്ല റോൾ വഹിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആശയം ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും വേണ്ടി കണക്കിലെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴികൾ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എളുപ്പത്തിൽ മാജിക്കിലൂടെ കണക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്ന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത അധ്യായം മുതൽ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ മുതൽ നമ്മൾ ഓരോ വിഷയവുമായിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മനോഹരമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ കണക്ക് പഠിക്കാം എന്നതിനെപ്പറ്റി മനോഹരമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരെയും ഈ ചാനലിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അനിൽ പരപ്പനങ്ങാടി